bebida para dormir que nem louco, pessoal. Essa bebida que eu vou fazer hoje é para você que está com insônia, tá? Isso aqui faz a gente dormir que nem louco, olha só. É muito simples de fazer, eu tenho certeza que vai ajudar muito você que está com insônia, né? Você que não está conseguindo pegar no sono com facilidade e você que está com ansiedade, tá? Tá com muita ansiedade, tá ansioso, ansiosa com alguma coisa e não consegue dormir, né? Deita, o sono não vem. Essa dica é exatamente para isso, tá? É uma bebida muito saborosa, inclusive, né? Que é uma vantagem, que é geralmente... É, as, as pessoas fazem bebidas né, para resolver esse problema de sono, só que geralmente não tem um gosto bom. E essa aqui é muito boa, tem um gosto maravilhoso, além de ajudar a dormir demais, tá? Dormir que nem louco. Então, a gente vai precisar aqui de uma banana, tá? Bem lavada e com casca e tudo. Né? Eu vou pegar aqui a banana, pessoal, olha só. E eu vou colocar aqui agora um pouco de água, né? Tem que ser água o suficiente para cobrir a banana, né? E, e passar um pouco aqui da, 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 da altura aqui, né? Da banana, ó. Enquanto eu vou colocando água, pessoal, já aproveita e deixa um like pra gente e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? E se você gosta de dicas naturais, né, assim como essa, eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Então, já coloquei a água aqui, né, coloquei bastante água. E agora, pessoal, é o seguinte, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, essa erva aqui, tá? Que é pra dormir, chamada erva cidreira, né? Muita gente conhece, tenho certeza que você conhece. Essa erva aqui, ela é meio que a mesma coisa, praticamente a mesma coisa do que o capim cidreira, tá? Capim cidreira também é conhecido como capim santo, né? E tem outros nomes também, então aproveita e me conta como que é conhecido o capim santo, o capim cidreira aí na sua casa, né? Você, se você não tiver a erva cidreira, que é meio que a mesma coisa ali, né? Tem o mesmo gosto, enfim, é usado pra mesma coisa... Se você não tiver que erva cidreira, você pode estar utilizando o capim cidreira, né? O capim santo, como você é, quiser chamar. Né? Algumas pessoas também chamam, se eu não me engano, de capim limão, tá? Então, a gente vai utilizar aqui uma colher, né? Cheia. Ó. Só que essa colher aqui não tá muito cheia. Né? Então, vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Do capim cidreira, né, pessoal? E a gente já vai colocar isso aqui para ferver, que vai dar continuidade, né? Aqui a, a nossa bebida, né? Porque ainda tem mais ingredientes para adicionar, né? Tem aqui ainda o melado de cana e mais algumas coisas aqui que a gente vai estar tá fazendo, tá? Então eu vou colocar para ferver e daqui a pouquinho eu volto. Olha só, pessoal, então já tá fervendo, né? Tá fervendo aqui há mais ou menos quase cinco minutos, né? Então eu acabei de desligar. E a gente vai precisar deixar ele descansar, tá? A gente vai precisar deixar isso aqui descansar. Ou também colocar, né, alguma coisa para abafar uma tampa, né? E deixar aqui ela, até ela ficar numa temperatura morna, tá, pessoal? Então, eu vou esperar aqui esse nosso chá aqui ficar morno, né? E daqui a pouquinho eu volto para continuar a bebida. Bom, agora tá bem mais morno aqui, ó. Eu vou coar rapidinho aqui, né? Já vou explicar aqui como que a gente vai fazer para consumir essa bebida, tá, pessoal? Olha só, que maravilha, ó. Então vamos começar aqui pela banana, né? A banana em si, é bom você consumir ela, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma tábua. A banana, né? Não vai ser desperdiçada, tá? Olha só, ela vai ficar do jeito que ela tá aqui, ó. Vai ficar mole, né? Completamente mole, ó. Aqui, né? Amolecida. E a gente não vai desperdiçar, tá? Olha só como é que ela vai ficar, ó. A aparência, né? Fica muito saborosa, tá, pessoal? Ó. E você pode estar tá consumindo aqui a banana... Com mel, tá? Vou cortar aqui, por exemplo, ó. Você pode estar cortando ela aqui, ó. E vai ajudar muito também no sono, tá? A você dormir. Então, quando você fizer essa mistura, é bom que você coma a banana desse jeito que eu tô mostrando aqui, tá? Antes de você consumir, no caso, a bebida. Eu já vou explicar pra você como é que você vai consumir a bebida, né? A bebida, no caso, é o, é o forte aqui, né? A banana é só pra gente não desperdiçar e também pra ajudar aqui, né, na... Na nossa receita, né? Vai auxiliar, no caso, vai ser algo a mais, né? Então você pode estar tá colocando mel aqui, né? Mel aqui, consumindo. Fica uma delícia, tá, pessoal? Pegar com garfo aqui. Então você não vai desperdiçar aqui a banana, tá? Fica muito, muito bom mesmo, tá? Pode experimentar que você, você vai ver que você vai amar. E agora, pessoal, voltando aqui, né? Pra bebida. Olha só, a gente já coou. E eu vou explicar pra você. Você vai tomar o melhor horário, né? É mais ou menos umas duas horas antes de você deitar para dormir. Então não importa a hora que você dorme, tá? Umas duas horas antes de você deitar para dormir é o horário que você vai consumir aqui essa bebida. O que, que você vai fazer? Você vai pegar um copo, né? E você vai colocar aproximadamente ali uns 220 a 250 ml, tá? Vai sobrar um pouco, tá? Ó? E você pode estar tá guardando na geladeira e tomando depois, tá? No outro dia, não tem problema, não vai desperdiçar, tá? Isso aqui vai, vai dar para você usar ali dois a três dias, tá? Então você pode estar tá guardando 
E você vai colocar assim, né, no copo, e você vai pegar melado de cana, tá? De preferência, é, melado de cana. É ideal para ajudar a pegar no sono. Se você não tiver, pode ser o mel, que vai ter um ótimo resultado. Mas para ficar excelente, é bem melhor com melado de cana, tá, pessoal? Então, você vai pegar aqui o melado de cana, né? Uma colher aqui, ó, uma colher não precisa ser muito cheia, tá? Pode ser uma colher assim, rasa, aqui, de melado de cana. Uma colher de sopa, né, só que meio rasa, assim, ó, tá vendo? Não, não uma quantidade muito grande por causa do tamanho do copo, né? Porque o copo não é, não tem muita quantidade aqui no copo também, tem uns 220 ml só. Então, você vai mexer bem aqui, ó. De preferência, né, no, no dia que você fizer com ele meio morno, né, com ele ainda morninho, e daí, no caso, é, a, se você for tomar no outro dia, né, no, com, ele, com ele gelado, aí também não tem problema, né. Mas é bom você aproveitar o primeiro dia que você fez e tomar ainda com ele morno, né, no meu caso aqui ele ainda tá morno. Então você toma umas duas horas antes, né, que você vai reparar que a, que a pálpebra do seu olho, ela já vai começar a pesar, tá, vai começar a acalmar, então ela começa acalmando os nervos, né? Você vai começar a ficar com os nervos mais calmos, você vai começar a ficar com o corpo mais relaxado, né? Se sentindo mais leve e vai começar a vir o sono. E quando o sono chegar, pessoal, né? Você tem que só apagar a luz e dormir, tá? Não, não tenta ficar fazendo outra coisa, assistindo, né? Por exemplo, mexendo em computador, alguma coisa do tipo, ou celular, tá? Quando o sono chegar, você realmente dorme, tá? Mas é muito simples, é só isso, né? E vai render bem também, porque você vai deixar guardado aqui, né? Pro outro dia, tá? Pra você poder tomar no outro dia. Então, essa foi a dica de hoje, tá? Esse foi, essa foi a nossa bebida, né? O nosso chá, nossa bebida pra dormir que nem louco, tá, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like pra gente e compartilha essa dica com todo mundo, tá? Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever aqui no canal, que a gente sempre tá postando dicas como essa, né, para melhorar a sua saúde e o seu dia a dia, tá bom? Então, um forte abraço, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!